。京东一下一直爽，一直京东一直爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出。欢迎大家来到奇葩说。今天上场的是由蔡康永老师带领的携程旅行战队，加油！康永哥是现在绝对的最强战队。康永哥他们我也觉得好强，他们队一个人没走，没输过。对阵的另一方是由罗振宇老师带领的贝壳找房战队，够。他们都有直中学长嘛？直中学长的点都是很很妙的点。本队优势就是有黄直中，怎么了？<笑>从我们心态、我们合作的模式，都是处于一个稳定、良好的状态。贝壳找房战队，加油！携程战队，让别人说走就走，肯定是一场恶战。大家好，我是蔡康永。如果你不喜欢我，我也不喜欢你。<笑>大家好，我是薛兆丰。即使你不喜欢我，我也有海澜之家的鹅绒服给我温暖。哎，大家好，我是李诞。如果你不喜欢我，我也会好好活下去的啊！不要害怕，好不好？不要害怕。这是谁害怕？<笑>你害怕不？<笑>我是罗振宇，如果你不喜欢我，我还是要坚持为贝壳找房做广告。大家好，我是艾麦马。如果你不喜欢我，我也依然喜欢你。就算你非常不喜欢我，我也非常喜欢你。只要你持续观看《奇葩说》。那我们今天请来的这位男神，他有一种妄想症。他老觉得这个世界上多多少少有一些人不喜欢他。我之所以说是妄想症，因为我们都很喜欢他。让我们掌声欢迎今日男神，人间精品大张伟。我喜欢这个牌子，爱看爱比比，那这就是比比比比蛋是不是？比比蛋啊，哎，那那蔡老师，比比康，对，蔡老师、蛋老师 ，C B D 应该是啊，这样吧，对，然后我，大老师他们跟我说说你老有一种妄想症，说你老担心有人世界上有人不喜欢你，有这个事儿吗？我没有。因为你唱的歌里面啊什么的，你老是有一种，就是你不喜欢我，我也就这样的那个那个那个那个调调。对对对，因为一般都是这种，先说自己不好，别人就可以安慰你说，其实你还可以，没问题的。你说这样会不会是因为什么童年阴影啊？童年没有什么阴影，因为童我童年没亮过，我童年在迪拜那边那个当王子的。你在生活当中遇到过跟你完全一样的人吗？啊，性格，我哪有这运气、啊？才华，我哪有这运气、啊？没有啊，嗯，我要是我都要都要嫁给我的。蛋总呢？蛋总啊，哦，还行，长得这么模糊的一个人，然后你，<笑>哎我，我有时候老老突然间要想起了李李诞李诞长什么样，就你具体想的长什么样想不出来，然后你就感觉这东西都坨一块哦，像这样，<笑>哦，对对对对对，因为有一回我这一个粉丝在机场。送机的时候，他一直拍我嘛，嗯、那个手机壳是李李诞的李诞的脸，<笑>就是是这个吧，应该。嗯、你自个儿看自个儿不害怕呀？然后哦，就是这个，对对对，对就这个，对对对,对。<笑>最开始他不这么拿着吗？我说你手里的手里的月球是什么意思？<笑>你你你觉得你跟彭磊有相似的地方吗？我跟彭磊，彭磊。彭磊对我来说就是一半大半大老头子，然后然后已经不一样了，因为因为我一直以为彭磊应该是一半大小伙子，嗯嗯，然后但是越接触他越像一个半半大老头子，嗯，然后因为他有很多很深邃、很那个就是特别自我那个东西，然后我觉得嗯，拜拜，<笑>对，我觉得你们俩相相互之间的这个定位和认识还是蛮。准确的，准确吗？啊！之前彭磊来《奇葩说》当男神、啊，然后我们就说不要提大老师哈，结果他就非要对大老师留下一些评价啊！我们看一下
觉得他说你这人品怎么样？就唯一的就是节目上多了，脑子有点乱，就是因为在现实社会中受过受到过伤害，应该是，然后到了这个虚拟的综艺世界里，找到了安全感，就像那个《黑客帝国》似的。对，这位心理医生是你哪儿边请的？<笑>就叫他评论我的意思是，觉得我有病，对不对？是吗？嗯嗯，反正他也没要说什么呢。<笑><笑>对，反正我我觉得大家都是都是那种以前反正做摇滚乐都、嗯、都挺高兴的，现在那个能够、嗯、都能够通过我们马老师，能够能够这朵奇葩的花又开起来了，结结成各种各样的仇人，全是通过我。<笑>我之前所谓那阵所谓翻红之后，所谓我人间精品那四个字儿，嗯，就是从《奇葩说》这个这个节目里开始的，是吗？对。然后因为之前并没有说过这四个词儿。宋仲基是个人吗？还是？别别别别别，火特别火特别火，你可别别别招别招这帮孩子。人间精品宋仲基。让马老师骑上的马。哎呦。然后后来那个那个彭磊他们。又通过您，他那条裤子又又又又又翻新了，内裤外穿嘛，就是，超<笑>人不会飞啊！<笑>这两天选手其实压力还蛮大的，真的就是分析辩题，自己都觉得没有灵感了。人人都会有这种时候。康永哥，如果你主持节目没有灵感的时候，你一般干什么呀？他不主持啊<笑>，可以吗？为什么硬主持啊？那不行啊，那任务在那时候，总有那种特别难受的时候吗？有啊有啊，那怎么办呢？就跟小 S 开开玩笑就度过了啊。所以小 S 是你的灵感来源。对啊，我很怀念我旁边有一个。他去世了吗？<笑>我一说，我看到我现在怎么敢聊天呢？<笑>我现在看到我旁边是你，我就会怀念小 S 在我旁边的日子。哦哦哦蛋总一般写脱口秀写的没有灵感的时候怎么办？呃，就硬写，因为这玩意本身也不是靠灵感，就是硬写，就是明天要交稿，今天怎么都能写出来。<笑>大佬一般也有没灵感吗？也有没灵感的。没灵感的时候怎么办？没灵感的时候我就会去逛超市。什么超市？京东超市。什么超市？<笑>京东超市。再说一遍。对，我要逛那省心省钱、五彩缤纷的京东超市。<笑>我们逛大火力四手，兄弟向前，我们逛大火力四手，兄弟向前。哎，别把你推什么？精品大牌就上京东超市，谢谢各位，谢谢各位啊！哎，为什么？太突然了。这些发生的太突然了。世上有这么自然的植入吗？对不对？对，这个广告能吓观众一跳，这个太突然了。我我明明人在现场，我觉得我在看三倍速的播放啊，怎么每件事都过去了那么快？好吧，京东一下一时爽，一只京东一只爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出。本节目由国民品牌海澜之家鹅绒系列羽绒服超级赞助播出。这个薛教授的战队目前处在一个低洼寒冷状态，所以薛教授好像今天换了专门的服饰，是吧？穿上海澜之家的鹅绒系列，我们战队大多数是新人，所以没有经验。啊，过去两场比赛失去了两名队员。有点低落，所以呢，我觉得要穿上海澜之家的鹅绒系列，来给自己给队员加点温暖。如果不胜利，不脱这个衣服。哇，哇塞，那我可以拍真人秀了，洗澡啊什么的都可以穿着这个衣服，给捂起来救生，给自己救生到水里头，救生服啊。<笑>也不知道这是对自己的队的一种祝福还是诅咒，反正<笑><笑>跨越山海，携程安排本节目由带你去全宇宙浪一浪的携程旅行超级赞助播出。本节目由我单纯我敢说的江小白超级赞助播出。本节目由动动手指不用跑，好家。都在贝壳找的贝壳找房，超级赞助播出。来，我们那个今天的介绍给大老师先介绍一下 ，B B King 潇潇介绍一下自己。Hello， 大家好，我是潇潇。
潇潇，我一直想跟他说，就是他哪儿都挺好，就是脑袋太大。<笑>你好意思说人家脑袋大？不是，就说嘛，我们等会儿那大脑大脑的家族的。你这个有可能是天生的，人家那个是人定胜天的结果。啊，人定胜天，头这么大。每回广场舞大妈说你的脑袋有多大，有这么大。来，反方，第一位叫啊，这个是新奇葩，杰夫。呃，大家好，我是杰夫，然后我是从十七岁开始创业，到现在一直十年时间，我都是一个创业老板。谢谢大家。你既然这么在乎你的老婆，你就应该把她宠成一个公主。但是我告诉你的是，公主的婚礼不能只有两桌。来，谢谢，来，反方，我是个脱口秀演员，我叫毛东。你买了一双新款球鞋，说有更好的弹跳，你需要弹跳吗？你是不会弹跳吗？你走路是这么走的吗？这么走的呢？对。哎，他这个裤子我妈也有。<笑>是不是家里家里干活擦地特方便，对不对？特别方便这裤子。我我我说我老问我妈，我说穿这干嘛啊？这边这位楚云教授，老贾，您把您刚才那个牌儿再举一下。葫芦我吧，葫芦我葫芦。你要怎么关爱我？呃，我叫楚英，我是一名大学老师。我跟楚英教授其实也认识挺久了，他是我好多比赛的评委，天上的评委们，<笑>我们是地下的小辩手。所以要说正确的废话，就是捍卫我们每个人说话的权利。好好，今天两队面临的题目是，请看你。Action！ 哇，我们喂，哎，宝宝，你打游戏打得好猛哦！哎呦，哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，哎，这是什么？宇宙超度指南，这是一本什么书啊？啊，这个是李诞写的呀，蛋蛋送给我的。哎，我跟你说，我一顿不好看哦，不要太喜欢哦。哎，看完之后我都觉得我升华了，整个灵魂都带有香气，你知道吗？对对对对对，等一下，李诞，哪个李诞、啊？是不是奇葩说那个小光头李诞？啊啊！你们是不是有事儿啊？哎呦，你开什么国际玩笑？就他长这个样子行了啦。而且我跟你说，在在他心目中啊、哦，我就是高晓松。<笑>他每天看到我都叫我高晓松，烦死了，神经病，讨人厌，我跟他说，对不对？不可能，我们就是 soul mate。你，我跟你说，就每天呢，就是谈谈人生啊、理想啊、希望啊，赏花赏月赏秋香，是吧？啊，还有什么维度啊？还有爱好 hip hop。哎，行了，我承认你们说的这些我都不懂，但是我明白什么叫 soul mate。嗯，灵魂伴侣吗？怎么着？我不配是吧？我没有灵魂吧？我没有灵魂，哎，我好酸啊！不是，我跟你也挺好的，你要你别要伤心啊！我觉得也不影响我跟你之间的感情呀、啊。你要对自己有点信心，爱你哦，是不是？哎、啊 ，baby，、哎、我怎么有信心？你是有什么事儿你都不跟我说，你跟别的男人说，你都说成骚妹了。而且再说了，谁相信你们异性之间能有骚妹？说好听，那不就是精神出轨？你是不是当我傻？精神出轨，加强。你给我注意点，什么叫精神出轨啊？啊！我警告你啊，话不能乱说的啊！你仔细想想看，这个事情你为什么不检讨检讨你自己？啊！你怎么不是我的 soul mate？ 你要是我的 soul mate， 我出去乱找不啦？啊！我好不容易找个你，还怪我，还给我身上泼脏水，现在立马道歉。Right now, I apologize。不，我就不，我今儿我就不道歉了。我要逼你选，到底是我。还是写了这本《宇宙超度指南》的李诞，你选我给你五分钟，你给我选啊,啊！你不要给我五分钟时间，我就给你三秒钟的时间，我就消失在你面前。我告诉你，就你这个没担当、没自信的男人，我不过有个搜妹，怎么紧张个屁呀、啊！真的是，好，这日子没法过了，我要走。别别走，姐，别走，我需要安全感，你不能走。观众朋友们，伴侣有了异性搜妹，我该不该介意呀、啊？提不出来了，伴侣有个异性 soul mate， 我该介意吗？正方是携程战队，介意；反方是贝壳找房战队，不介意。来，全场观众，请投票。五、四、三、二、一。全场有七十六个人介意。康永哥，嗯，如果你的伴侣有一个。有一个搜妹是李诞，你会介意吗？我这这种多能吃苦这伴伴侣啊！<笑>
，我我礼貌上说礼，但我当然就不介意啊，就是我不。那如果这边是谁，你会介意？如果是罗振宇，我会介意。那、啊、为什么？因为我觉得他从上节目开始就一直在讲做生意的事情，他就说人生只有工作，不需要生活。这种人怎么能当收妹？他没有瘦啊，他怎么当？<笑>康永哥今天的立场是正方哈，对，因为这是我的队伍，要带自己的战队。当然，当然。哎，教授呢？我不介意。所以你是反方是吧？啊，反方啊。不介意到什么程度呢？都无所谓，不可能不介意。他成宿的，您您太太，啊、我不知道您成宿，什么叫成宿？您您太太还是还是女朋友啊？就是说成宿的跟异性俩人聊天，水深火热的。然后你打电话说我们这聊天呢，你都你都不懂，给你挂了。然后你能不介意吗？<笑>不可能不介意啊。所以你介意吗？我介意到炸，好吗？我们谢谢啊。嗯这个罗老师天天生反派，不是天生，我也不敢介意、啊，天生反对，你是不敢介意。对我，我家里能被收留我这样的就不错了，啊、敢介意。所以你有，因为我老婆就特别喜欢大张伟，我哪敢介意、啊？哎，喜欢和搜妹是两回事对,对，我们也没有在小妹面前聊过天啊。蛋、啊、总呢？我觉得是介意，肯定会介意，啊、但是要是该不该就不该嘛。嗯。就是虚伪，还有这么鸡贼的人吗？就是想他不怎么不怎么说，对吧？对对对，就是就是，我其实是介意的啊。但是你要问我该不该，我就说不该。我这样想不对，嗯。哦，哦，你是这种的，认认怂保平安啊！对，<笑>现在是七十六比二十四，所以是反方投票当中劣势，所以反方先开始。反方一辩是哪位？反方一辩，毛东，有请。真情像草原广阔。原谅我，我现在需要保持自己这个 crazy 的状态。嗯，状态很紧张。作为我们对一辩这次的责任，可能就是热热场，然后也把气氛调节的好一点。我到昨天晚上，我发现我的稿子可能不好笑，所以说如果一旦观众尴尬的话，我的这个功能就完全失效了。嗯、加油，毛东！好，大家好，我我我必须先坦白啊，我非常不喜欢这个题。我觉得“送妹”这个词儿就天然带有一种那种自恋加装气息，我不知道你感受到没有？你就这样。<笑>相信“送妹”这个概念的人，首先他竟然觉得自己有个送，对吧？<笑>而且他觉得他的送如此之特别，在茫茫人海之中，还有一个难得的 mate。<笑>你说这个人得多嘚瑟，天天对吧 ？I have a soul mate。能闻到我灵魂的香气，对吧？这种人就很奇怪，而且这个词，它完全没有一个准确的定义。我在网上搜了很多定义，每个人理解都不一样。有时候你觉得一个人跟你志趣相投，你觉得他是你 soul mate， 你喜欢的小小众乐队他也喜欢，你追的那个冷门的导演他也追，这个时候你就特别的高兴，对吧？你说啊，你竟然喜欢凤凰传奇，我也喜欢凤凰传奇，<笑>凤凰你还没火的时候就喜欢他们，对吧？你会你就非常开心，但其实这不就是自恋吗？你就特别看得起。把自己的这个审美和品味当回事儿，这种情况下，你有 soul mate， 你根本就不是喜欢 soul mate， 这就好像你在照镜子一样，你天天照镜子，对着镜子那个美滋滋，你觉得是喜欢镜子吗？不是，你是喜欢镜子里的自己，对吧？第二点，我就感觉这个有点一厢情愿，一厢情愿什么意思呢？我在网上看过一句话，说这个 soul mate， 通常你见一个人，你跟他特别聊得来，你说的梗他都能接住，你俩的沟通特别顺畅。这种情况下，大概率不是因为你遇到了一个 soul mate， 而是因为这个人情商、智商和阅历都在你之上，他在向下兼容你。那我身边很多朋友像这个甜甜姐一样，把李诞当成自己的 soul mate， 天天这样拉倒说说李诞特别牛，他们李诞讲的那个话特别懂我。你说李诞懂你，你懂李诞吗？你知道李诞有几个女朋友吗？你知道李诞有几个前前女友吗？开玩笑，开玩笑。一个一个一个对吧？一个女朋友，他还有一个老婆啊。开玩笑，下一个点就是，你以为啊，这个 soul mate 很重要，这个事情很严重，会威胁到你的感情，但其实不是的。soul mate 这个身份其实很普通，就好像什么 class mate、work mate 一样，是这个，是你这个人生中会遇到的千万种角色，普普通通的角色之一。就好像你女朋友，对吧？她要吃饭，你不会做饭，你会介意厨师吗？
，你什么情况？他难道是你的 food mate？ <笑><笑>不会的，对吧？不会的。所以说，就是厨师给你粮食，送妹子给他精神的粮食，对吧？这不是很正常吗？找个人聊聊天没啥问题。下一个就是我感觉有时候你不仅不应该介意啊，你甚至应该就是去感恩这个送妹子的存在。我觉得送妹子有时候能分担你的压力，有了送妹子之后。尤其是男同胞，对吧？你再也不用担心独自承担女朋友的废话了，对吧？你你想象一下一个典型场景，你想一个典型场景，你在家里打游戏，女女朋友突然过来给你聊她看的什么 TVB 韩剧，对吧？这个时候大概率你只有四种回应，对吧？嗯，啊、哦、啊，牛逼！没，你女朋友肯定不高兴，她一不高兴，你要要安慰她，安慰她无非也就三句话，宝贝儿，我错了。我哪儿都错了，你要这么想，我也没办法。<笑>就是，我跟你说，这个时候如果有个 soul mate， 对吧？你不喜欢看剧 ，soul mate 陪他聊剧嘛，他聊一聊，他心情也好，你也轻松，这不是很好吗？对吧？所以说我感感觉你不仅不应该介意，你甚至应该给你 soul mate 发个锦旗。如果你的你的伴侣有好几个 soul mate， 你甚至应该搞一面流动红旗，对吧？我觉得搞一个这种引入激励机制，对吧？竞争上岗，月末还要评估 KPI， 这个时候。这哥们儿就不是你伴侣的 soul mate 了，他是你俩感情路上的垫脚石。<笑>最后，我觉得有些朋友可能会说，对吧？他说你说的都对，但我就是小心眼儿，我就是介意。那我跟你说点实际的，就是很简单，八个字，就是介意没用，自然会崩。当你的女朋友或者你的男朋友、你的伴侣需要一个 soul mate 的时候，这个时候你是不是越介意越争论，越不送？对吧？你想想你在家里，你觉得我很介意的 soul mate， 然后你跟他抱怨，你说我不够 soul 吗？我还不 soul 吗？这个时候你俩是会越来越 soul， 还是越来越不 soul？ 对吧？答案非常明显。另外，为啥我说这个这个很容易崩？因为这个关系其实很脆弱，很单薄。你想一想，当他们聊风花雪月的时候，这个关系非常自然。聊着聊着风花雪月，突然如果要聊个借钱，我跟你说，立马就不 soul 了。soul mate 立马变成 sorry mate， 对吧？能不能借我两百块钱 ？Sorry mate。<笑>最后，最后我我想说点我就是个个人个人的经历。上学的时候，那个时候我自己也有过异性 soul mate。我跟一个姑娘聊得特别好，每天晚上彻夜长谈，然后觉得无话不谈，特别契合。但是你要现在问我，我回想我俩的这个关系，我俩聊的什么导演，一块骂的什么乐队，我完全不记得了，一个都记不住。但是如果你现在让我在想，我女朋友当时花两三两三个小时给我剪头发。然后我要搬家的彻夜帮我收拾衣服，我记得非常清楚。所以我觉得 soul mate 这个就真的没啥，对吧？聊聊风花雪月，说说心中烦恼，这算啥呀？跟这个你俩一块经历酸甜苦辣比起来，真的完全不堪一击。他们只是你伴侣人生路上的匆匆过客，你才是那个岿然不动的。所以说不用介意，谢谢。来，来，我们那个，请正方一辩。好，不介意伴侣有异性 soul mate， 是个阴谋。这一听就是渣男想的馊主意。你想一下，他不介意你有异性 soul mate， 就意味着你也不准介意他有异性 soul mate。他不介意你的，你不介意他的，干嘛？这样对你们四个人都好吗？<笑><笑>我做了一个调研啊。大家在生活当中遇到的 soul mate 都什么情况？一、各方面的品味一致；二、简单表达就能理解对方；三、完全知道你是个什么人；四、用沟通解决问题而不是情绪。说这么复杂，总结一下就是线上聊天。<笑>我用我的思路捋一捋啊，伴侣和 soul mate 的区别，伴侣和 soul mate 不就是商业模式不一样吗？伴侣主要负责线下 ，soul mate 主要负责线上，对吧？我在线下赚钱养家，你在线上情感共鸣；我在线下当牛做马，你在线上情感共鸣；我在线下送礼鲜花，你在线上情感共鸣。<笑>这不就是互联网模式对传统线下模式的降维打击吗？对不对？你想一下，我们这些男生追女孩的时候干嘛？聊呀，先混成他的 soul mate 嘛，对不对？你有没有发现 ，soul mate 给你发生的事情？就是我当初和你的经过，对吧？我觉得没有什么所谓的 soul mate， 就是蓄势待发的爱情啊、嗯。对，对。最后我想说，我看到这个题的第一个想法，就是呃，我这十年创业一直都沉浸在我自己的世界里面
，曾经也有真挚的感情摆在我面前，我全都没珍惜。<笑>但是我看到这道题，我想说，伴侣有个异性 soul mate， 我该介意吗？我介意，我不是介意伴侣，也不是介意那个 soul mate， 我介意我自己。为什么我就不是那个最懂你的人？我觉得我当初真的就应该多介意一点。如果我足够介意，我就不会错过跟你的那场演唱会；如果我足够介意，我就不会忽略你送我的那本书；如果我足够介意，你就不会有其他 soul mate， 你的 soul mate 就是我；如果我足够介意，我就不会坐在离你最近的位置，却错过你最珍贵的部分。厉害厉害厉害！哇塞，最后都已经，最后都已经说出公众号的内容来了哈，好厉害啊！来，双方一面，请开杠，先开先杠，从反方开始。刚才最后一点那个杰夫说的非常感人，对吧？介意的是你自己，但其实这个真的不是介意，这个是在意，这个是惭愧。不，这个就是介意，我介意我不够好，这就是一种介意。我问你一个问题：如果你的女朋友希望你介意？你该怎么办？哎，这个挺挺好。当女朋友希望你介意的时候，这是什么？这属于打情骂俏，就是她希望你介意，表现出来一点关心。如果你真介意，那就不是真的打情骂俏了，那就是吵吵闹闹，会伤害感情的。哦、如果你的女朋友希望你介意，她有 soul mate， 你告诉她我不介意，就相当于告诉她我根本就不在乎你。介意代表是不高兴，就好像说我哎，我介意你咳嗽，就是我嫌弃你；我在意你咳嗽，是说哎，你身体怎么样？在意是关心，介意是讨厌。我觉得我们应该在意，不应该介意。哦、反方是觉得，我觉得他说的所有这个 soul mate 都不叫真正的 soul mate。如果这已经到了 mate 的级别，我们必须要介意。时间到，来双方请就坐，谢谢。来，我们现在给正反方投票。一遍跑票，反方四十一票胜出。哎，毛总，加杠！厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害！反方二遍要开始乘胜追击是吧？颜如晶打反方二遍。对，好，来，笑笑，嗯，娱乐局啊，娱乐局啊，说好了娱乐局啊。此时此刻有一点崩溃。因为刚刚跟潇潇聊天，潇潇猜中了我的论点，他就说：“颜如晶，你该不会等一下要说这个吧？”他猜中我那一刻，我瞬间没有了笑容。其实还蛮想打赢潇潇的，因为我如果没有打赢他，我之后肯定会被他欺负。之后他就会说：“哎，这不是那个我打败的颜如晶吗？”针对他刚刚那句话回应他一下。他完全是两种说法哎，他跟我讲，他说我明天就打一场娱乐局，他怎么会这么过分啊？颜如晶，开始，加油，如晶。哎，我们一直在聊介意，我们看看嘛，是吧？确实在情侣之中会介意东西的，但是我们要找清楚他介意的是什么。这道题里面介意的是 soul mate 吗？介意的是异性吗？还是纯粹想介意？我觉得他们肯定有介意，但是任何一个人在感情中会介意的只有一个重点，就是他长得好不好看。<笑>我跟多少人做过素昧，但是从来没有人介意过我。我当时就很纳闷了，对吧？我就问魏姐，你说，哎，怎么都没有人介意我？为什么可以跟这么多异性有纯友谊啊？她跟我说，如今啊，只要长得丑，四海之内皆朋友。<笑>所以今天介意的关键根本不是在瘦不瘦，介意的关键是你的长相是不是在对方的射程范围之内。只要长得好。不管你是 house mate、room mate， 什么 mate 他都会介意，所以不要把 soul mate 当成替罪羔羊。第、yeah, 二，对方很狡猾、啊，他跟我分什么叫假的 soul mate 和真正的 soul mate， 而真正的 soul mate 出现的时候是很震撼的，你是要注意的。我查过啊，真正的 soul mate 具体的定义是什么？他当时是跟我这样写的，他说，嗯。soul mate 就是一种比较灵修的概念，你有一个灵魂的能量，然后呢，他也找到另外一个灵魂的能量，然后呢，他们在一定的频率之下，经过共振，然后他们循环产生了一些能量，哇，高级！<笑>我当时就在想，我的伴侣跟我说他有 soul mate。这是什么意思？他找到了一些能够跟他灵魂共振的东西，那他为什么要跟我共振啊？他们都已经共振了，他还跟我共振，什么意思？
，为什么？他为什么还不跟我分手？他在等什么？我只有一个结论，他在吹牛。<笑>平时连灵感都很少的人扯什么灵魂，对不对？所以不太可能。真正我觉得，为什么他在找到了灵魂共振的人之后，还不跟这个灵魂双宿双飞？只有一个原因，因为灵魂伴侣的特色就是不能在一起。你想一下，灵魂伴侣为什么会成为灵魂伴侣？因为他们聊得来，他们很能聊。但是为什么能聊？因为聊的都是风花雪月。你私下你有看过灵魂伴侣聊怎么跟婆婆相处啊？你跟你的伴侣聊要不要生孩子？看看，你聊这些东西，看看能不能把你们聊崩？我绝对能聊崩。再来，他们都已经灵魂默契成这样了，为什么他们没有尝试住在一起？很简单啊，因为灵魂有默契的时候，就像刚才杰夫说过的，它是一种线上的状态，见到真人的时候就没有办法相处了。一个喜欢乱丢袜子，一个不喜欢洗碗，一个喜欢吃甜的，一个喜欢吃咸的，没有办法在一起。所以，灵魂伴侣出现的时候，你的对象把它定成灵魂伴侣，就是等于给他设了一个死线，你能符合的也就是灵魂的条件而已。这时候有什么好介意的？他反而成为一个最安全的对象。第二点。这时候我们再看啊，我们知道肯定还是会有人说，啊、呃，灵魂伴侣，灵魂伴侣，我还是想介意。灵魂伴侣和真实伴侣是有差异的，他们最大的差别是什么？是我们对他有八字真言，我们对灵魂伴侣是没有要求，没有期待。什么意思啊？我是有个灵魂伴侣的，潇潇老师。我第一次知道这件事儿。<笑>啊，你看，你看。我跟他其实我们俩关系非常好，我是很认真的，我没有开玩笑，我俩关系真的非常好。然后我自认我跟他是 soul mate， 但是今天因为他拿的是介意那一方，他肯定不会承认的啊。为什么我跟潇潇的关系可以这么好？我们可以在网上称为纯爱 CP， 是因为我对他没有期待。<笑>我对潇潇完全没有期待。如果我对他有期待，我会跟他说：“潇潇，奇葩说很重要的，你这一集没有当上队长不行的，很丢脸的，我们一定要上镜。”但是我从来没有说过，因为我觉得我对他没有期待。同样的，潇潇对我也没有期待。我在吃饭的时候吃得很开心的时候，他从来不会说：“如今不要再吃了，再胖下去不行的。”他只会说：“溜溜球，来，我要捏爆你。<笑>”你知道为什么吗？他对我的身材没有要求，没有期待。正常的伴侣，女生会对男朋友上不上镜是有要求的，男生也会女生的身材是有要求的，这是正常伴侣相处的关系。所以，当一个你对他毫无要求、毫无期待的人出现的时候，证明什么？他没有办法撼动到你伴侣的地位。所以，你一个对象跟你说啊，我有双面，不要慌。如果他们要在一起，他们早在一起了。最后，我知道大家都会说：“哎呀，爱情，爱情，爱情定义是很狭义的，是有占有欲的。”我知道爱情有占有欲，但是不要美化所有爱情的占有欲，不是所有占有欲都是好的。虽然我是一个恋爱小白，我只在旁观过情场的世界，但是我有一个小小的恋爱观跟大家分享一下。我觉得满分的爱情是六十分。什么意思？就是你有六十八千的需求源自于你的爱人，但是你还剩下了百分之四十给其他人。我很喜欢你，我很爱你，但是我需要我的家人，因为亲情是爱情给不了的。我很喜欢你，我很爱你，但是我需要朋友，因为友情是爱情给不了的。我还需要有事业，需要有兴趣，需要有爱好，因为这些爱情通通给不了。所以满分的爱情是六十分，如果相反的啊，满分的爱情是一百分的时候，是百分百的时候是怎么样的？就是我的世界都是你，没有了你，我就没有了这个世界。你能想象这个情况吗？从此以后，我承担不起失去你的风险了，因为没有你，我没有了整个世界，这样太可怕了。所以我觉得，对，你可以介意。但是，与其介意对方有个灵魂伴侣，我们不如问问我们自己：我的那个四十分在哪里
，我的灵魂在哪里？谢谢。漂亮，漂亮。正方二辩，潇潇。昨天他跟我讲，我们今天打一场娱乐局，然后没想到他给我打感情牌。<笑>刚才啊，如今讲说我是他的 soul m a t e 灵魂伴侣，说 soul m a t e 呃，跟伴侣最大的差别是八个字，没有要求，没有期待。他说我看到他在吃，我只想捏捏他，但是如今我对你不是没有期待，是我期待着你的期待。当你想吃的时候，我会希望你吃得开心；当你打拳健身的时候，我也能希望你能够瘦得开心。刚才对面一直在说我们在定义 “so me” 这个词，这个词要怎么定义？我告诉你，我伴侣身边的朋友，只要是我不喜欢的人，在我眼中都是他的 “so me”。他可能是他的青梅竹马，也可能是他的异性兄弟，是不是 “so me”？ 我不要他觉得，我要我觉得。<笑>刚才对面说，跟搜妹聊的都是风花雪月，但是在我看来，他不就是要跟搜妹一起做一些跟我不会做的事儿，跟搜妹讲一些我听不到的真心话吗？有什么真心话是我不能听的？我的坏话。<笑>我都知道有两个人在背后说我的坏话了，我还不介意，我是不是有毛病？来，我们今天就聊一下，为什么大家都是妹，我是妹，她是一个馊了的妹。道理非常的简单，就是因为啊，这个馊妹只要跟你见一次面，就能爆出不少惹你生气的金句，比如说，第一次，你跟你伴侣的馊妹在一起吃饭。他一定会语重心长地告诉你：“哎呀，潇潇啊，青云找到你啊，我就放心了。谢谢你替我照顾他，关你屁事啊！你放什么心？他没钱吃饭的时候，你给他买过单吗？他没钱交房租的时候，你帮他交过房租吗？完全就靠嘴巴，然后来打劫别人的劳动成果。再来，吃完饭我们去小酌两杯。”酒过三巡，青云有一点微醺，我还没有发作，他先站起来说：“张青云，你怎么回事？怎么又喝这么多？”哎，潇潇，你别介意啊，你不了解他，他这个人啊就是这样。什么？我不了解他，那我就让你了解了解我。<笑>接下来他说的一句话就更逗了。好了好了。别喝了，少喝点，少喝点。潇潇，赶紧带青云回家吧。什么？带他回家？我刚开始喝。<笑>什么叫伴侣？就是要共同进退，要醉也要一起醉。<笑>所以，刚才颜如晶讲到一个词儿，我觉得很有意思，就是占有欲。今天我表达我的介意，就是要表现我的占有欲。我今天就是要让你知道，我不仅要占有你的感情，我还要占有你的灵魂，我还要占有你的身体，我还要占有你的财产。当然，你的父母你可以自己留着。<笑>所以，刚才颜荣金讲说，我们不要对另外一半太有占有欲。但是我要告诉大家，只有当我们对彼此有占有欲的时候，我们才能够真正的感受到我们参与了彼此的人生，不是吗？今天我表达我的介意，我不仅仅是希望我能占有你，我也希望你能占有我。一段完全没有占有欲的感情，我们得到的不是空间，只是疏离。我当然知道我的介意有可能会让他跟我越来越远，但是怎样，我们俩不是在一起就一直在划定楚河汉界吗？他不喜欢我，夜不归宿，我不喜欢他花钱如流水。我们界定好所有的界限之后，今天我之所以要介意。就是我要知道你的搜妹是不是你的底线，我要得到一个答案，就是你在乎的，到底是他的存在伤害了我，还是我的介意打扰了他？我当然知道我可以睁一只眼闭一只眼，我当然知道我可以视而不见，但是我告诉你，在爱情里，我宁愿做一只明知山有虎却不怕死的猪。我也不要做一只在爱情虚妄的温水里，慢慢的
被温水煮熟的青蛙。好，今天其实我最后只想告诉大家一件事情：爱情没有必要那么悲壮。我们每次聊到爱情，就听到容忍、卑微、牺牲。我承认，当你具备了所有的这些品质之后，你可以延长爱情的长度，但你也再也感受不到被人爱的温度。所以，今天，伴侣有个异性 soul mate， 我选择该介意，表达我的介意，是因为我知道，在他眼里，那个 soul mate 啊，就是一个大人，听得到他所有的呼唤，听得懂他所有的倾诉，而在他眼里，我可能就像一个小孩。永远在撒娇、耍赖、无理取闹，但一个小孩他最爱玩的游戏不就是捉迷藏吗？我跟你不是没有话聊，我跟你不是没有事情可以做，只是我的灵魂在跟你躲猫猫。所以，今天我表达我的介意，是我对我们俩感情的努力，也是在给你释放一个信号。五、四、三、二、一，我藏好了。你还愿意来找我吗？浩勇哥跟这个潇潇和颜如晶都这么熟了，站在你的立场，你怎么？你刚你觉得颜如晶刚才那个攻防怎么样？非常好啊，讲得非常好，只是遇上了潇潇而已。潇潇声情并茂，感觉是就看一个特别活泼的中年妇女在那聊天。<笑><笑>我觉得有趣的不是跟辩论胜负有关的事，就有趣的事情是，你知道我们跟我们的另一半或者跟我们的好朋友有一些话，两个人私下相处的时候是说不出来的，然后要被逼到一个其实很公开的场合，结果反而会说出来。刚才他们两位之间的友谊，其实经过了这一次互相的发言，我觉得会。知道的更多，这是一件美好的事情，所以没有胜负倒没有关系。我很恭喜你们两个，就是好朋友互相知道的更多。我觉得他前面四个字是对的，我们对彼此没有什么要求，但是其实我们真的是认真的会为彼此的期待而期待。我们现在给正反方投票，三、二、一，正方三十二票获胜，潇潇加杠。好，现在反方三辩，楚音，有请。谢谢各位。我看到潇潇领先三十七票，潇潇发完言以后，其实我上场的时候都已经做好这个临终感言了，听天由命吧。是这样的，其实这场辩论到现在为止，双方出现了严重的分歧，因为不管是一辩还是二辩，讲的是这样一个道理。我们今天讨论的不是 soul mate。是你的伴侣爱上了别人，你要不要介意？大家想过没有？这里的本质是拿绿帽子吓唬人呢、啊。就你要是不介意的话，绿帽子就给你扣头上了。谁会不介意啊？这是今天要讨论的吗？你的爱人爱上别人了，你要不要介意？这不是个问题。什么叫问题啊？问题是，你是一个女孩子，你有好几个 soul mate， 谈得来，聊得来，很开心。你男朋友插不上嘴，他说。我很介意，你说我没事你介意什么呀？他说你没事我还是很介意。大家明白吗？这个辩题如果真有事根本没有必要讨论。这个辩题讨论的就是没事的时候要不要介意。我们第一个异性 soul mate 的是谁？是我们的父母。在我们很小的时候，我们对他们无话不说。后来你长大了。你去了小学，你有了同桌，你有了发小，你有了青梅竹马，你去了大学，睡在上铺的兄弟，跟你分享秘密的闺蜜，你毕业了，进入社会，有人对你很好，指导你前辈，有人跟你意气相投，有人陪你一起聊旅游、聊电影，一起陪你外出。大家知道什么叫 soul mate 吗？你的社交圈越来越大。你的精神世界越来越大，你跟越来越多的人产生了交集，你不再是困在伴侣关系里的那个你，在每一个交集里会有碰撞，会有共鸣，这叫 soul mate。他之所以是异性，只不过因为这个世界上有百分之五十是异性，这是个概率问题。这个好，这个好。潇潇讲的话其实对我触动非常大，加。
你知道我结婚十五年了，非常重要。我们经常面临一个问题：为什么你跟他说，你不跟我说？大家知道，我跟我老婆几乎没有什么话可说。我跟大家说句心里话：恋爱的时候，真的以为是情投意合，无话不谈。我懂你，你懂我。当你真正在一起成为伴侣的时候，你会发现，你了解一个人越多，你不了解他的地方就越多。他就真的就说我好，我的爱好：哲学、足球。下棋、打游戏，我老婆的爱好，做实验、做实验、做实验、做实验，插不上嘴，量子力学的。<笑>所以看到他跟他的朋友聊天聊得开心，有人说你应不应该在意啊？你要不要担心啊？我告诉大家，我不介意。这里面有两个非常重要的原因。第一个原因大家知道吗？很多话题真的是伴侣之间恰恰不能讲的。家，伴侣，不仅仅是一个舒缓压力的地方，它本身是一个压力源呐、啊。我们跟一般的恋爱激情不一样的。当你做伴侣的时候，你知道意味着什么吗？意味着责任，意味着承担，意味着生活的艰辛。我经常工作非常久，带着一身疲惫回家，我极其焦躁，没有理由，愤怒，沮丧。我这个时候身上是带着一个深渊的，我不能跟我的爱人讲的。一个人失眠，看他睡熟，胜过两个人彼此煎熬。忍耐。但这个时候怎么办？这个时候怎么办？我有很多异性 s o 我跟大家明确的讲，<笑>从我的亲属、我的妹妹，从我的师姐。我的同学，那是什么出轨呀、啊？那是在你精疲力尽的时候，一声遥远的叹息。为什么你愿意跟他分享？因为跟你所有近在身边人分享都是连累别人。大家明白吗？出什么轨啊？你混成这个样子，你需要的不就是个遥远的关注吗？最后一个关键的问题，今天的辩论的核心是什么？大家知道吗？核心是我懂你。和我爱你的关系。如果你不够懂我，如果你不完全懂我，你爱我爱的不够。一份完美的爱情，不仅是你要懂我，而且是只有你一个人懂我，只有我一个人懂你，怎么可能啊？你问我介不介意？我告诉你，我不介意，因为这里面有个最关键的地方，他们忽略了，这叫伴侣。我不懂你，但是我们是伴侣。伴侣意味着什么？共同生活，共同经历。我跟我老婆共同语言真的不多。我说心里话，因为爱情的时候，你真的不在意你懂不懂他，你就是爱他。我们一起穷过，我兜里就剩一块五，我给他买了这冰棒，我走四站地回家，我觉得好开心。他不懂哲学有什么关系？他有一次体检生了重病，常规检查进去以后直接手术。我坐在医院门口嚎啕痛哭。最后医生告诉我说，说是良性的。他懂不懂你有什么关系？你总觉得你不能获得你伴侣的全部，你难受。你知不知道你们走过了这么长的路啊？你知道这长这么长的路意味着你获得了多少吗？为什么不去看看你们一起已经收获的东西？老师不满足我没有完全支配呢？我不知道你看电影为什么会哭啊，但是我知道你冬天手脚会凉啊。你也不必懂我为什么会喝醉，你在我床头摆上一杯温水，我做了很多个我老婆绝不支持的愚蠢的决定，在她看来非常愚蠢，包括来奇葩说。因为我老婆是个科学家，她是四十岁的人，干嘛辩论呢、啊？你是个教授啊，他不明白，辩论是我个人的浪漫，我离不开。但是有什么关系？今天晚上录完节目，我回家，他会给我留门。这是伴侣啊。我是个文科生，我骨子里老有浪漫，我老觉得我们应该手牵手，我们应该手牵手。No no no， 别人不跟你手牵手，别人觉得老夫老妻十几年手牵手什么呀？我要不要介意？我不介意，因为我们俩一起牵着孩子的手
家的感觉，知道吗？最美妙的感觉是什么？我不懂你，我还爱你，大家明白吗？没有一百分的伴侣，没有一百分的爱情，但是他会有，仍然会有不太懂你，却值得你珍惜，值得你坚守的爱情。谢谢大家。老师好，老师好，真棒，真棒！感觉最后马上就是那个倪倪萍就要走出来了。这是他太太的一封来信，我们来读一下。当时我对我对于你对我们现场呃选手的评论我没意见啊，但为什么咱们要带上倪萍老师呢？因为我只是觉得感人嘛，感人的是不是已经出现，感觉少了一点点啊。好的。来，正方三辩，张青云。哦、楚英老师跟我们说，我们讨论这道题呢，就好好讨论，不要太极端。我方就不要把灵魂伴侣说成直接是背叛。可是楚英老师在跟我们介绍灵魂伴侣的时候，他用的是什么样的人？是你的兄弟，是你的闺蜜，是你的父母，是你的朋友。这些人既不是异性，也不是伴侣。我们这道题是在聊。我的伴侣不允许有朋友，不允许有父母，不允许和他们的父母有交流吗？我们聊这个有什么意义？您在描述“伴侣”这个词的时候，为什么就把它定义成共同生活、共同经历、共同承担、共同拥有？在你谈“灵魂伴侣”这个词，也是“伴侣”这个词的时候，您就只说偶尔聊聊天呢？我觉得很遗憾，楚英老师。就是您跟您太太分享经历了那么多，你们却没有尝试过彼此去懂得。他永远会为您留您家的一扇门，为什么你们彼此的心灵不能为彼此留一扇门，尝试一下去做灵魂伴侣呢？好，我们回头看这道题，没有那么沉重哈。就是我之前，我去年，但凡跟我的朋友们聊爱情问题，他们就知道我又参加奇葩说了。但是今年我跟他们聊这道题的时候，大家甚至没有意识到这是一道辩题，实在是太像问卷调查了。就是我介不介意，这是一个太个人的事情，就是大家最初的那个选择。这道题我们之所以能够辩论，无非是因为这辩题里还有一个“该”字。对方所对我们进行的所有的劝导，都是要大家遗忘最初浮上你们心头的那一点点介意，因为这没有什么大不了，因为生活中还有其他更重要的东西。我从什么时候开始觉得情商课是一门值得学习的课呢？就是我之前谈恋爱谈得太辛苦了，然后我和我的伴侣一起去做了亲密关系里的心理辅导，我们真的就学到了第一个，然后就够用了的道理。最重要的情绪管理。就是你要相信，没有任何一种情绪是不应该的。越是像对方这样找很多的理由去告诉自己，我这种情绪是不应该的，我需要克制，我需要抑制，我需要懂得，就越无助于问题的解决。这就是为什么男生和女生吵架的时候，男生应该先道歉。爱情里面。本身就是充满了介意嘛，我介意他脸上新长出来的痘，我介意他肚子上新长出来的肉，我怎么可能偏偏对他灵魂里多出来的东西毫不在意、毫不介意呢？对方的意思是啊，生活和灵魂之间是有一条线的，只要你的灵魂伴侣永远不迈过那条线就没有关系，就是在对方的世界里、生活里，灵魂是不重要的。楚英老师的太太可以为他嘘寒问暖，可以百分百的照顾他，却不需要懂得他。我们仔细想想。你的生活跟你的灵魂真的是可以分开的吗？灵魂伴侣是什么时候出现的？是你在某一个时刻，你觉得那个人就是我的灵魂伴侣，是那份觉得。而在这个时候，你和你伴侣之间的感情会发生什么样的变化？一旦我觉得我找到了那个对的人，我就知道你不是这个对的人，你也不必成为那个对的人了。从此以后，我们之间的不懂得，我们之间的不默契，变得不重要了。我不会去想我们之间怎么了，因为我觉得我的灵魂可以安放在别处，因为我已经有了一个固定的答案，叫做你不是那个人。情侣之间那些最简单的误会、争吵需要磨合，我都不需要去努力了，因为我已经找到了我的标准答案，就是你不是那个人。
我不需要让你变成那个人，这才是可悲的事情啊！好，我们今天表面上是在聊灵魂伴侣，其实我们就是在探讨伴侣。我觉得我和楚英老师可以直接对话这个问题。我们就是在聊我们这个时代对于伴侣还应该拥有什么样的期待？我们自由恋爱了那么多年，为什么好像还活在一个结婚就像配对的时代？我像我之前在读书的时候，像我这一代最早的九零后，来到了我们人生中最后的结婚配对的黄金年龄。我那个时候有一个很好的配对对象，我在哈佛学法律，然后他在隔壁的麻省理工学物理，连我自己都觉得我把他的简历摆在我外婆面前，我外婆应该挺高兴的。将来我们好好生活，回回国以后生一个孩子，这孩子将来还可以参加高考大综合。但是与此同时，我认识一个囚犯。我做法律援助认识他，我跟他素未谋面，我们之间没有任何现代化的通讯方式。但是我宁愿把我满天的心事写在信上寄给他。我知道那封信会被拆开来检查，我知道两周以后才会收到回信。我都不愿意把我的心事发一封长私信给那个物理博士。我后来在想，这难道是对的吗？我们恋爱结婚是为了有一天在婚礼上，婚庆主持介绍新郎新娘的简历的时候，底下的人会拍手称赞说：“真配呀、啊！”但是我们的心里却藏着一个可能还没有出现，也可能就此错过的人吗？是遇到一个懂得的伴侣是很难的，可是遇到灵魂伴侣呢？为什么我们大家大部分人都觉得我还没有遇到我的灵魂伴侣？那是在亿万思年的时光里，没有早一步，没有晚一步。就是遇上了。为什么你已经找到了一个灵魂伴侣，你已经拥有了这份幸运，却还要去将就、接受、忍受一个没有灵魂的婚姻呢？所以问题并不是为什么我有了一个伴侣，我还有一个灵魂伴侣，而是为什么我有了一个灵魂伴侣，我还需要一个伴侣？为什么会出现这种事情？可能是因为。我遇到我的灵魂伴侣遇到的太晚了，而这个社会已经告诉我你应该结婚了。也许是我遇到了我的灵魂伴侣，可是我们之间有世界上最遥远的距离，这个距离可能是年龄，可能是门当户对，而我们就这样放弃了吗？不是，灵魂伴侣就应该勇敢的去在一起。我真正介意的是什么？我介意的是我的伴侣拥有他的灵魂伴侣，但是他如此怯懦。我介意的是这个世界不允许他去拥抱他自己的灵魂伴侣，却拥抱了灵魂并不属于他的我。我介意，因为我们这三个人明明都可以拥有爱情，却各自带上了枷锁呃，詹青云后面就是分享自己的故事，也很也很也很动情。然后楚音教授开宗明义，看楚音教授的第一句话叫做：“我发现到这儿，双方出现了重大的分歧。<笑>”当然了，这是辩论啊！<笑>要不他是教授的，<笑>双方要是不出现重大分歧，这是开会吗？这<笑><笑>来，双方三辩，请开杠，加油！加油！加油！青云，我特别好奇一点，就是你说苏美尔是一个非常重要的事，你能告诉我是哪个非常重要的事吗？就是我和他的灵魂共同经历、共同生活。这个太空了，能具体一点吗？是什么事儿？很简单，您看啊，所以说我们每个人都难以用一条标准定义 soul mate， 这明明是一道主观选择题，我觉得对了就可以。为什么在这种情况下，我作为伴侣不能成为 soul mate？ 因为在不同的时间、不同的情境，你会认为有些事特别重要。青云讲了，这是非常主观的事，所以如果打游戏成为 soul mate， 就不是 soul mate 吗？所以，您方的操作方法是把灵魂碎片化。只要有一个人和我的某一块碎片相伴了一刻，就成为了我的灵魂伴侣。其实，这个碎片化的是您方，为什么？因为你在一个空间、一个时间、一个碎片化的世界里，就说我赌上了我全部的灵魂，是你在碎片化。哦，因为这就还叫灵魂伴侣，而不是灵魂碎片作伴的人。错了，这不叫灵魂伴侣。这叫你在一个碎片化的时间对灵魂伴侣做的个性化的解读。楚英教授
所以父母、家人、朋友全都是灵魂伴侣。我们这道题是在讨论一个人不能有爱好，不能有你以外的世界。双方时间到，来，好，来，我们给正反方投票，红箭正方，蓝箭反方，请投票。三、二、一，反方三票获胜，来，楚云兄，领账。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。怎么样？这个反方没有什么，那就开始准备结辩，先开后结，所以这次是正方结辩，是谁？来。青云，嗯，我没有想到，我们双方聊到最后啊，竟然是在聊“灵魂”这个词到底有多少分量。就是对方跟我们聊“灵魂游走一下”没有关系，灵魂总是需要出来的。一个人不应该试图去占有你伴侣的全部，这点我们完全同意。可是我们现在聊的是灵魂呢、啊。多少人爱你年轻欢畅的时辰，爱慕你的美丽假意或真心，只有一个人爱你那朝圣者的灵魂。我们想要的爱，是灵魂彼此接近的爱，而不是留一盏门的爱。这就是我方一点点的态度。也许我们没有人有那么幸运，能够直接遇到那个灵魂贴合的人，可是我们总有机会。去在生活里更努力一点，靠灵魂的交流，把彼此变成灵魂伴侣，而不是相信这世间它已经有了一个标准答案。我已经把灵魂安放在别处，只面对我们眼前的柴米油盐，我们值得那一份浪漫。谢谢大家。好，来反方结辩。其实今天我们讲的也不是灵魂，我们讲的是生活。我二十岁的时候也觉得像潇潇一样，我要拥有他的全部。但是真的，伴侣生活会让你明白，伴侣是两个人的自由结合。这意味着什么？这意味着你要尊重他的独立，你要尊重他的自由。没有一种伴侣关系是以剥夺对方的精神自由作为代价的，因为那不叫爱情，那叫相互囚禁。真心话，在意 ，OK， 介意，不要，因为我爱他，是爱他作为一个独立的人。谢谢大家。好，我们现在给双方投票，五、四、三、二、一，反方十八票胜出。这次京东大礼盒是京东超市特供的江小白畅饮卡。呃，恋爱路上一起走，谁先分手，谁是狗。真棒！然后今天男神大张伟老师手里面有一张，哦，有一个，一个，一个，一个，不是这个啊。然后由你选出本场你心中的 MVP。哎，我没批啊！谁最棒？对，我要给这位律师哈，对，律律律师了。詹青云，谢谢大老师。啊，祝您屏幕青云啊，祝您特别特别棒啊！大大老师说一说为什么？我的想法真的就特别的深刻。我就觉得好，没有别的任何的。<笑>但是我觉得他好像就是那种小身材，但是大能量那种范儿的。最开始感觉就是什么都看不出来，然后转手一大嘴巴抽你脸上，你你半年你都缓不过来，就是就是那种，<笑>觉得真的是很酷的一个女孩，嗯，很棒。好，那反方胜利了十八票，来我们听一听，其实也是最后时刻，双方导师对这道题的这个进一步的阐述。我们先从蛋总开始吧。蛋总，啊、你对这个话题的理解是什么？我要干什么？你是反方是吧？对呀，他说的挨骂呀、啊，这个。<笑>对呀、啊，谁来不是为了挨骂？我觉得大家说的呃已经说的挺好的了。这个事儿啊，最大的问题，他这个 so mate， 你会难受，你会介意，是因为他一对一，咱不一对一就行了，你就组织一帮朋友，异性不异性的、啊、三四个，就没没那么夸张。不是、啊，你这个题目很清楚，叫伴侣有个异性 so m a t 他不是伴侣有群异性 so m a t 有一群
也够吓人的。你男朋友有有六个女的跟他聊天，我也是，<笑>那也吓人。所以说，伴侣有一批异性，有一批异性，那更吓人。我<笑>而且我想跟大家说的是，很多人真的高估了自个儿的灵魂。您的灵魂根本就没有那么厉害，他们以为自己好像咱俩就是个馊妹了。您只是个个人爱好，明白吗？在这个时代的一个年轻人聊自个儿的灵魂，我觉得相当的愚蠢。因为他发明的所有东西都让你不要灵魂的东西，然后所以说，我个人认为，活着只要是还有李诞这样的，还有奇葩说，还有还有《玉帝夏天》，还有这样的节目在，就已经是馊妹了，对不对？就已经还想怎么样，对不对？啊，那薛教授呢？薛教授也是反方意见啊。对，我自己一直有一个观点，就是你们的恋爱谈得好不好，要做一个区分。你感觉你们是在谈恋爱，还是在谈论恋爱？如果你们是在谈恋爱的话，你们会忘记所有这些该与不该，你们就好好谈。我经常说，那写日记的人，你开心的时候是不会写日记的，不开心的时候才会写。我做人应该开心一点。但是你看到这样的日记的时候，你就知道那天不开心，什么事儿你可能忘了。如果两个人之间有那么多该与不该的话，其实就这是一个红灯，你就亮着红灯了，就很累。从经学的角度看呢，这道题你要区分所有权和使用权。你跟一个人谈恋爱，不是拥有他；你跟一个人结婚，不是买下了他。每个人有自己的对自己的所有权，你只有这样呢，你才能有一个健康的心态。关于控制，我们讲这个控制欲这件事情，我经常举一个例子，比尔盖茨当你的奴隶可以吧？好，你叫他做什么他就做什么，你得到多少幸福？你想想看 ，Steve Jobs 做你的奴隶，你能想象出能让他做什么事吗？但是如果他当个自由人的话，他倒过来给你的东西比你能想象的多得多。所以我们谈恋爱的时候，你爱的那个人呢、啊，他是一个完整的人。你在认识他以前，他漫长的生命里面，他经积累的所有的经历，都是你今天爱的爱的结果，都没有你参与的，都不是你控制的。你爱的是这个，他去做他的事情，这样回来的那个人其实是更可爱的。有个收妹，那么那么要紧吗？不要紧的。跟经济学家谈恋爱是件很很可怕的事儿。<笑>你跟他一谈恋爱，他就跟你说：“我对你没有拥有权，但我有使用权。”就是说，经济学家写情书都都都写发票上，对不对？对<笑><笑>来，我们听听这个与此事相关的两位导师到底什么感受？是罗老师先说，还是蔡老师先说？我们对自己有很多误会。我常常听别人说：“为什么都没有人懂我？”我觉得在座的每一个人，有的时候都会有这个寂寞的感觉，就是怎么都没有人了解我。我当时听了这种话，我就想说，你真的希望有一个人那么了解你吗？如果那个人了解你，了解到从头到尾，分分寸寸都了解，可是他是拿来对付你的。他知道你最怕什么？你最怕蟑螂，他就把蟑螂放在你旁边；他知道你最舍不得你妈妈的健康，他就跟你伤害你妈妈的健康。如果有个人这么了解你，可是却拿来对付你。你还要有人了解你吗？你躲都来不及。你会说：“拜托，我不要有这种这么了解我的敌人。”所以你是在在乎有没有人了解你吗？不是，你是在在乎有没有人宠你。只要有人宠你，你才不在乎他了不了解你呢。你往沙发上一躺，他就给你倒水过来，帮你开灯，帮你加衣服。你要的是这个，你哪在乎他了不了解你？你自己都不了解自己了，你怎么可能要别人完全了解你？所以这是一个我们自欺欺人的想法。灵魂伴侣也是一样的，我们根本搞不清楚我们的灵魂是什么东西，我们那边鬼扯灵魂伴侣。所以当你的伴侣跟你说他有个灵魂伴侣是什么意思，就是他寂寞啊。那你的伴侣寂寞，你怎么可能不介意呢？就这个是我今天始终不明白的事情，就是你作为一个伴侣要有点志气吧。就是你的另一半都寂寞了，然后你不在意，你不介意，然后觉得没事就这么撑下去吧。我看我身边有好多夫妻，婚姻生活渐渐的结冰，都是因为他们只是夫妻，而互相不是朋友。
你要一个不是朋友的伴侣来干嘛？只为了肉体吗？两个人绑在一起，到了五六十岁，那个肉体还你还喜欢吗？那还剩什么？就只剩一纸合约把你们绑住啊！所以你要准备好这件事情，就是。你如果被绑在一个两人关系里面，你得在意这件事，然后你得为他付出努力，要不然受苦的是你自己，因为那个两人世界会再也没有任何一丝痕迹显示过你们曾经是互相相爱的。谢谢，朱老师，哎，我不参加辩论了，反正这是票数也锁了哈，就说说今天这个 so mate 这个事儿。你们有没有这点感觉？就是 “soulmate” 这个词儿特别古老，好像几十年前有人在用，我们用的越来越少。那请问为什么？我们为什么觉得某一个时刻跟别人特别契合？就是因为在过去的时代，这事儿太难得。村口的小芳见到一城里的大学生 ，“soulmate”， 震撼。可是今天呢？今天我们跟人别人在想法、趣味，甚至一刹那的无比契合，太廉价了。在网上你搜任何观点，我想找到和我观点一样的人，瞬间上千万个共企，还值钱吗？我们在场的人都是喜欢奇葩说的吧？我们是 so mate 吗？在这一点上是。进来之后立即分成正反方，分成正反方之后，一分钟之内你们能改八个主意。有什么 soul mate？ 这个世界任何好的关系都不可能建立在我们两个就某件事儿的关系观点一致上。所以为什么有一句话叫“同志必须加兄弟”？你们俩志向一样，想法一样，重要吗？没有兄弟感情，啥活你也干不成。soul mate 想法一样，一点儿都不重要。所以其实最后夸一句奇葩说啊，我觉得奇葩说他在。至少向社会在释放一个信号，就是没关系，想法不一样没关系，过一会儿你就改过来了。<笑>想法一样也没关系，也别觉得你们俩就多亲多近，过一会儿就翻脸了。所以我特别喜欢菲斯杰拉德的那句话，叫“一个人能够同时保有两种截然相反的观念，还能正常行事，这是第一等智慧的标志。”讲得好，好，那今天是正方失利，所以正方三位请逐次起立，然后我们全场观众来给他们投票，来，请起立，五、四、三、二、一。京东宁夏一直爽，一直京东一直爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出。本节目由国民品牌海澜之家鹅绒系列羽绒服超级赞助播出。鹅鹅鹅，真暖和！本节目由带你去全宇宙浪一浪的携程旅行超级赞助播出。跨越山海，携程安排。本节目由我单纯我敢说的江小白超级赞助播出。酒单纯顺口，人单纯敢说。本节目由动动手指不用跑，好家都在贝壳找的贝壳找房超级赞助播出。杰夫三十票，呃，在我们这个淘汰赛的环节里，应该是被淘汰离开奇葩说的现场。但是，康永哥将行使他也是现在全场唯一的一张不服 PK 卡。你要用吗？要用。谢谢谢谢。康永哥手里这张不服 PK 卡，是他们在海选阶段就赢得的一个特权。一次性的用这张卡，就是杰夫在这个阶段可以在对方的三个人当中任意挑选一位，我们现场给一道题目。进行一 v 一的辩论，来决定谁是本场被淘汰的人。好，杰夫，请你在反方三位当中选择一位进行挑战。呃，我选择在哪里跌倒，在哪里再跌倒，我选毛东。<笑>好，杰夫选择挑战毛东。我们来看一看，你们两位将面对的题目是。伴侣总问你爱我吗？我可以生气吗？这个刚才好像啊！来，双方来剪刀石头布，胜者正方，负者反方，胜者先发，负者后发。来，剪刀石头布，杰夫正方，也就是伴侣总问你爱我吗？你可以生气。毛东是不可以生气。十分钟准备时间
，现在开始。你想故事，你先想故事，你要填满三分钟。我讲，然后漏了什么，你们帮我补。这有个黄志忠也太占便宜了吧？我没 get 呀，这是什么意思啊？没有什么能比十分钟准备一道。你完全的驾驭不了的题，还必须站到众人面前打，更刺激的事情了吧？这这其实是生活中最……哎，你你这，因为那个时候我多打一轮，然后要及及临时找一道题，我对临时辩论的能力不是很有信心。十分钟就是我我会五分钟就是大家聊，五分钟一定要自己想静下来。还有三分二十秒。你爱我吗？这么好的说话，所以这可以很适合做一个梗。剩下的交给他，交给他。对啊，你看毛东先自己想，他们想，然后再合起来，应该是。他们这个战术是对的。我觉得我在一直被考评，我在一直被 KPI。杰夫在准备，为什么他在给别人讲？好，还有一分十五秒。要稳，要稳，千万不要急躁。他在说我爱你。好，可以，可以。哎，漂亮。好，回到现场来，来这正反双方，来来来，请请走到开杠台边，正式的一 v 一，加油加油，老毛，加油加油，好，加油，好东加油，好东加油，三分钟时间，开始。我觉得在谈恋爱的时候，你爱不爱我这句话，它就像一个 KPI， 它在不停的考评我，我做的所有事情。所有工作是不是做对了？是不是正确？是不是达到我目标去达到的那个效果了？但是呢，如果你的伴侣一直在问你，你爱不爱我？这说明一个什么事情？他对你的所作所为、所言所行，都保持着一个质疑的态度。但是如果他对你随时保持质疑，那说明什么问题？说明他对你的信任已经非常非常低了。这个时候。我们应该表达自己的态度，我们应该告诉他，我们对这件事情是有意见的。我要告诉他我的情绪，我的态度。在任何感情里面，我们都应该是有权利生气，也是可以生气的。不管发生了什么样的事情，一个没有权利不可以生气的感情是什么？一个舔狗爱情故事。你生气了，你怕的后果是什么？伤害对方，最坏的结果，失去对方。我们担心，因为我们生气，彻底失去这段感情，所以我觉得，在这样的感情里面，你们的天平已经非常倾斜了，他高高在上，你在下面，在这样的情况下，我们如何才能校准这个天平的平衡？我觉得只有一个办法，这个感情不属于你，你已经是在这个失败的感情是个失败者了，你再挣扎，都没有办法找补回来，唯一。能够解决的方法就是离开，就是离开。你对这个事情的不满，表达你的态度，然后离开。好，谢谢。好，正方虽然还有十五秒，但是他已经说谢谢了。我们就时间到这儿，反方毛东三分钟开始。好，大家大家好，其实我跟杰夫应该都不太喜欢打这个题，我俩是就是。最大的傻直男，就这种感情题不太擅长。但刚才我觉得你也太不擅长了，杰夫，你也太不擅长了。<笑>他说这个对伴侣问了一句“你爱我吗”，代表了质疑，代表了不信任，代表我有可能彻底失去。他问了一句“你爱我吗”而已，对吧？你这个这个结局形容的好像感觉他把你这个出轨了十二次，然后又把你家产全骗走了一样，对吧？我觉得这都没有必要。他说“你爱我吧”是一个最简单的这种，就是他表达对你在意的方式。他在意你才要问你，要是我女朋友天天问我一句你爱我吗？我我开心死了，我开心死了。而且他问你这个问题真的不难回答，对吧？不难回答。他问你爱我吗？你要怎么办，姐夫？爱，就可以了，对吧？你然后你说这个为啥你会感觉有点生气？因为你可能有点为难，对吧？你觉得这个这个问题怎么能这么这么问我？你不想回答，你为啥不想回答？因为是不是你可能不爱？但是如果我觉得，如果你不爱也没有必要生气嘛。你没有你不爱，你跟他说分手就好了嘛。你不爱，你还不跟人说，你还跟人生气，你怎么这么渣？我
。我跟你说，这个题啊，是我能看到最简单的求生欲测试了。这么简单的题，问我欲，你爱我？我说哇、哦，简单哇。我怎么可能说哎，一加一等于几？我太难了，生气是吧？不可能的，不可能的。而且我告诉大家，女生每一次问你一句“你爱我吗”，其实都是变相的在告诉你“我爱你”。所以说，我觉得这是一个面对感情的态度。当伴侣对你表示在意的时候，对你表示好感的时候，你很简单，你只要正面的回应他就好了。我谈过谈过很多次恋爱，我觉得如果有女朋友愿意总问我你爱我吗，这是最能给我安全感的一个行为。你不是总说你缺乏安全感吗？对吧？别人问你爱我吗，你还说我生气，那你这安全感不是自找的吗？对吧？你这不，你就是不想安全，我就是不想。这是有自虐倾向，好吧，我就翻到这里，谢谢大家。很好，很好。这个两个直男当着一百多位女生在这答这道题，那是多么奇妙的场景。好，来，我们给双方投票，正方杰夫、红剑，反方毛东、蓝剑，请投票。五、四、三、二、一，反方毛东胜出。我当时赢了，就是那个压力赛之后，我这心里一个想法就是，真的是团队协作的功劳。来，毛东和杰夫来了，请坐，请坐，请坐。哎呀，看你们俩打这道题，我觉得杰夫，你的这个也不知道是十方的问题还是什么问题，反正全场的很多女生都在那儿，嗯嗯，这个要了命了，这个这个这个，我我特别想那个，有关键。光光现场观众这样的，刚连潇潇也，嗯嗯嗯。<笑>那康永哥觉得应该有什么角度去打这个持方吗？我不会讲我方的角度，我会直接说对方不准我生气这件事情有多么荒谬。我就是死咬住你们不准我生气，不准我有情绪，不准人类拥有愤怒的资格，我就跟你死纠缠这件事情。我不会讲我自己这边的事。可以，只不过是有点莫名其妙。<笑>我觉得教授，你一定很热吧？<笑>我不热，儿子上火了。来，那对不起，这个杰夫挑战失败，所以虽然用了不服 PK 卡，依然会在这个环节被淘汰。杰夫，说几句吧。呃。就是特别感谢能有这次机会，然后其实我整个过程还是蛮享受的，但是我还是确实很紧张，确实很紧张。我一直特别喜欢《奇葩说》这个节目，然后我在现场的时候，我经常一不留神就看进去，甚至跟人家开杠的时候，我都觉得对手做的说的有道理。我我真的特别喜欢这个节目。然后呢，我我觉得各位辩手的这个专业和他们的这个真的是超乎我的想象。我在荧幕前感不感觉不到，我在现场我真的感觉到这个就是你们的事业，你们的每次表现都让我感到你们对。事业的捍卫，真的，我非常敬佩。说实话，我挺不喜欢当个吊车尾的，就是我们队实在是太强了，就当吊车尾的感觉真的不好受。呃，所以你们要小心啊，你们要小心。离开我离开了以后，这个队的平均水平直线升高。<笑><笑>就这样，谢谢，谢谢杰夫，谢谢。杰夫，你知道吗？就是奇葩说，呃，几季以来一直有一些创业者。就不知道为什么，可能是生意不好做，啊，就跑到了奇葩说的现场，然后经常把公司放在那儿，啊，成百上千人的不管，不知道他们图什么。我们就希望你回去之后好好做生意，祝你生意兴隆，再见，杰夫，拜拜。谢谢谢谢。奇葩说第六季复活榜现已开启，十一月九号到十一月三十号，所有观众可以通过登录爱奇艺 APP、开心多 APP 微博，为喜欢的选手投票。<笑>他最后走的时候，我跟他握手，就确实还是挺感慨的。希望以后我们还能经常一块儿一块儿喝酒。嗯，我喜欢这样被淘汰的感觉，不是全场哭哭啼啼的，不是从此就只能够揣着一瓶江小白呀、啊，然后再用携程去浪迹天涯呀、啊。感觉冷的时候穿一个鹅鹅的羽绒服啊，然后实在不行就找一个世界上不知道什么地方去用贝壳找房，找一个房把自己关起来呀、啊。不是这样的，生活还有很多可能性。谢谢大老师来奇葩说，谢谢。京东一下一时爽，一只京东一只爽。谢谢本节目的赞助商多快豪爽的京东冠名播出。
超多、超快、超好看，快乐要尽兴，就在爱奇艺 VIP 会员。欢迎收看爱奇艺纯网自制综艺《奇葩说》第六季。下期节目再见。奇葩说六四支战队已经组成，在接下来的比赛中将进行残酷的淘汰赛，共将淘汰七名选手。奇葩说第六集复活榜现已开启，十一月九日到十一月三十日，所有的观众可登录爱奇艺 APP、京东 APP、微博，通过如下方式为你喜欢的选手加杠。方法一，登录爱奇艺，普通用户每天拥有一杠；爱奇艺 VIP 用户每天额外拥有两杠。方法二，登录京东 APP， 搜索“奇葩说第六集”，进入互动专区，为你喜欢的奇葩加杠，完成每日任务最多可获得五杠。京东 Plus 会员可直接获得一杠。方法三，登录爱奇艺极速版 APP 和奇异果 TV， 每日做任务额外获得两杠。方法四，登录新浪微博，搜索“奇葩说话题页”，每个用户每天拥有一杠。选手的个人杠数将汇总成为其所属战队的总杠数，总杠数第一的战队可以复活队内杠数排名第一的选手。如果该战队排名第一的选手没有淘汰，将顺延本战队下一名已淘汰选手。最终杠数最多的战队将有一名选手回到舞台，直接进入决赛赛段。为你心中的大奇葩争取复活的权利吧！把视频放大一百倍，看啥奇葩都不累的电视 APP， 上微博进入“奇葩说话题页”参与讨论和你。喜爱的奇葩们边看边聊，上微博参与奇葩说话题业内能量宝互动，为你喜欢的选手打 call， 还能赢取福利。更多精彩内容尽在新浪娱乐，艾特新浪综艺，快上知乎热榜参与奇葩说辩题投票。场上观点听不够，场下投票来 battle。唇枪舌战就用百度输入法智能语音表达快人一步。登录新浪新闻新浪圈子参与奇葩说话题活动，解锁更多精彩福利。关注微信公众号东西门，回复奇葩说获取更多导师和新老奇葩的独家幕后花絮。关注微信公众号表达学院，回复奇葩说跟奇葩们一起学说话。上一点。资讯看奇葩攻略，下载有态度的网易新闻，参与互动跟贴，看更多有料有趣的资讯。感谢扎克新闻客户端的大力支持，感谢界面新闻的大力支持，感谢荔枝新闻的大力支持。上所有 APP， 一秒匹配有趣并懂你的灵魂伴侣。听中国交通广播，制造新鲜生活方式。上智联招聘，讨论你的职场生活。谢谢大家来到奇葩说的现场。那我们今天。请来的这位男神，大张伟老师是京剧小王子，生活迷茫找不着北，新婚一阵式的大张伟，谢谢各位，谢谢各位啊！啊，可以可以可以，这是个女孩啊！哦，哦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈什么？哎呀，真恶心！这个女人。薛老师干什么？薛老师干什么？你们干什么？好，让我们进入《奇葩说》正式辩论。与其让孩子在脑海中对童话信以为真，不如让他们在生活里把童话梦想成真。童话对于他们来说，就是一个又一个的。精神榜样。童话故事可能是假的，但是父母给我们的爱和美好的童年，那真的是真的。我知道童话是假的，我还是愿意相信他们，这才了不起。大人应该做那个比孩子更加相信童话的人。纯真是你的享受，而聪明是我的享受。哎，我们给双方投票，三、二、一。哦。一个给你分配对象的公众号《桃子笔记》，致力于复兴情趣世界的亚文化先锋女性阵地，权威词典免费查，奇葩单词不奇葩，用有道云笔记 get 选手同款知识管理神器，有道精品课帮你 KO 考研四六级，好好学习，多多益善，善始善终才能事半功倍哦！一分钟四百字语音输入带你飞，下载爱奇艺泡泡 APP， 泡在奇葩星球做 BB King， 认证认可语言家，奇异果 TV 把视频放大一百倍，看啥奇葩都不累的电视 APP， 来爱奇艺极速版 APP 看更多独家精彩短视频。每周直面人气奇葩说选手，挑战互动游戏奇葩说大乱斗，别搜够胆不服来战。虽然我说不过你，却能给你好看。爱奇艺奇遇 VR 4K 剧目超高清体验 ，AI 语音投屏就用爱奇艺电视果来爱奇艺 APP 搜索奇葩说第六季，观看更多精彩内容和独家花絮。上爱奇艺搜索好好说话，参与爱奇艺知识抽奖活动，领取奇葩说门票和爱奇艺会员卡等大奖。千万别关注歪果人研究协会，你会心动的。
，感谢独家媒体社交平台微博，感谢特别合作媒体微博综艺、微博台网、微博优乐、新浪娱乐、爱奇艺娱乐、新浪新闻、手机百度、百度百科、百度输入法、知乎、网易新闻、信息部落、意见资讯、扎克新闻客户端、界面新闻客户端、荔枝新闻、有道词典、有道精品课、爱奇艺泡泡、爱奇艺 VIP、奇异果 TV、爱奇艺极速版、爱奇艺 VR、爱奇艺电视果、爱奇艺搜索、爱奇艺知识、星期八米点、白日做梦、可可西里的酒馆、乔话、生好哥哥、韩罐头、网娱观察、龙酸罐头、桃子笔记、镜像娱乐、尔尔尔尔尔尔尔、镜小主唱、世纪佳缘、真爱网、扇贝单词、有道词典、有道精品课、中国交通广播、蜻蜓 FM、通灵文化传媒、走芒果妈妈、悦童 APP、小米音乐、花视频 APP、B 站、智联招聘、听伴、搜罗音乐、灵感、搜 G、T 卡、WiFi 万能钥匙、洋气短视频、有票、倾家、怪兽充电、闪送、鞋子选手、鞋子日报、北京头条、北京青年报 APP、爱特豆、爱康国宾、途家、车主帮、犀鸟公好、闪萌、达达、漫漫漫画、闺蜜圈、图解电影、特空间、鱼丸、饭堂、英有趣、粉丝公社、追星族、他社区、月头条、Mori 手账、最美天气、快陪练、光珠圈、小布在家早教、奶店、功夫咖小题大作、鱼罐头餐饮、斑马会员 APP、讯飞输入法、B O E 移动健康 APP、备胎厨房 APP、知图 APP、蜗牛睡眠、英语流利说、咸鸭蛋生活 APP、恕我直言、驴火娱乐、西瓜子、巨桃 APP、星语网、观众网、有戏一直鱼、豆豆虫 APP、模范生、智鱼、Oh What、黑鱼、小鱼、哈拉提拉、引力资讯、蔓源、若晴、智恋、一在、快乐粉丝会。打开爱奇艺，搜索《奇葩说》第六季，观看更多独家精彩视频。爱奇艺，悦享品质。